赵露思粉丝集体抵制，株连玉木，粉丝俱乐部立即停止更新。9月27日，九五后少女赵露思粉丝俱乐部官方功能群所有官方账号因株连玉木被暂停，直至得到工作室有效回应。古装剧《株连玉莲》由老友影视出品，傅天编剧，暂无戏剧作品。谢泽导演的知名作品有《春归梦》《洛阳风起》等。据悉，《珠帘玉帘》将在优酷播出，该剧将于十月底开机，目前已定档三十八集。剧情讲述了初唐时期合浦的采珠姑娘端午为躲避侮辱，逃离珍珠田的故事。危急时刻，诗人张景然赶来帮助她逃脱。为了查明自己的身世，端午加入了素特商人严子敬的商队。依靠自己灵活的头脑，做了一系列的珠宝生意。只懂珍珠的端午，也因为严子京的召唤，打开了珠宝世界的大门。然而，端午却被卷入了。他在进入严子京所设下的生死境地后，差点丧命。为探寻真相，端午前往扬州，并因龟甲而名声大噪。他利用珠宝和马具突破了当地珠宝商的限制，在行会中占据了一席之地。他还制作琉璃。色诱将彩色珠宝引入盛行白色珠宝的扬州，跳到了队伍的顶端。而一次偶然的机会，他和张景然重逢了，两个人就不再惦记着对方。可就在他好不容易成为工会会长的那一天，他却被曾经的盟友郑之恒打得落入谷底。幸亏张景然在命悬一线时救了他。逃脱后，他与郑之恒对峙，再次卷土重来，带领扬州行会再次攀登。珠宝艺术的巅峰。近日，《珠帘玉帘》也正式上线了官方博客。据传，赵露思的公司也投资了这个项目。很多人都认为女主角一定是她。至于男主，目前还没有完全确定。传闻最多的就是屈楚萧和刘宇宁。据传，屈楚萧对这个 IP 很感兴趣，想和小流量明星合作，增加知名度。不过，也有粉丝担心他身上黑点太多。随时可能爆炸。如果偶像努力拍电影怎么办？这是一部剧，因为男主在盒子的最底层，那岂不是让人心碎？粉丝们都希望能找到一个和赵露思平起平坐，或者比她略胜一筹的男主，这样就能拿到奖金。但相比屈楚萧，粉丝们对刘宇宁的评价更大。为了抵制两人的合作，不少粉丝将头像改为黑色。有大粉丝表示，两人年龄差距太大，演技形象不符，而且谁也不能保证露丝和第二搭档勾搭上后不会陷入无休无止的被捆绑丑闻，利益不会受到损害。此前，赵露思和刘宇宁在《长歌行》中饰演李乐言和郝都，他们的好言 CP 吸引了无数粉丝，同时也引发了不少负面新闻。有了当初合作的教训。为粉丝担心偶像受到的伤害还会重演，很多都是《火星情报局》第二季开始认识赵露思的。2017年，他通过参演古装剧《凤求凰》正式进入影视圈。2018年，赵露思主演了《哦，我的皇帝陛下》，开始走上女主路线。2020年5月，他主演了传闻中的陈芊芊。并凭陈芊芊该角色获得第七届横店影视文融奖最佳女主角奖和腾讯视频星光大赏年度突破电视剧演员奖。通过这部剧，赵露思开始大火。2021年3月31日，参演的古装励志剧《长歌行》在腾讯视频播出。2022年11月6日，凭借《星汉灿烂》《月升沧海》获2022年中美电视节年度优秀青年演员奖。在这部剧中，赵露思和吴磊的无路可逃 CP 成为热门 CP， 观众磕得死去活来。2023年5月14日，主演的电视剧《后浪》定档在东方卫视、优酷播出，在剧中饰演孙头头。虽然这部剧没有掀起多大的浪花，但是同年播出的《偷偷藏不住》在社媒上引起了热议。赵露思在剧中饰演的桑稚成为粉丝心中的白月光。8月16日，她参加的综艺节目。童话定档在腾讯视频播出，在这种粉丝大面积无法接受的情况下合作，工作室已经难以控制粉丝情绪。至于二人究竟会不会二搭，工作室如何解决线下的危机，路人们只能静静吃瓜了。师徒情深。
胡歌再次拥抱吴磊，令网友尖叫。昨天的上海电影节上，一个让观众尖叫的场景引起了很多关注，这一场景也引发了广泛的讨论。有媒体报道称，胡歌与吴磊在电影《值得》片场拥抱，展现出亲密互动、默契配合，再次吸引了众多影迷的关注和支持。胡歌和吴磊在中国娱乐圈都备受关注。他们在各自的电视剧和电影中展现了非凡的演技和实力，赢得了广大观众的认可和支持。据报道，《值得》是胡歌与吴磊的第三次合作，他们的默契和友谊得到了更多人的认可和赞赏。在娱乐圈中，他们依然被视为一对兄弟。胡歌一步步往上爬，不断在娱乐圈取得成功，而吴磊则逐渐从童星成长为青年领军人物之一。他们在片中的互动和交流得到了导演和剧组的高度评价。拍摄过程中，他们不仅配合默契，还相互学习、分享经验。这种友谊互助的精神让观众对他们充满了尊重和喜爱。胡歌与吴磊的合作也展现了中国电影界新老演员的互动。他们凭借自己的才华和能力，获得了中国电影界的广泛关注和认可。同时，他们不断挑战自我。希望通过自己的努力为中国电影的发展做出贡献。这次胡歌冲向吴磊并拥抱了他，可见他们之间的关系有多么好。无论在什么情况下，他们都表现出了友谊和互助的精神。这样的互动和友情不仅感动了粉丝，也展现了一个充满正能量的娱乐圈。他们不仅在演技上表现出色，还展现出了优秀的人际素质和性格。希望值得。电影今后能够给大家带来更多的惊喜和感动，同时，我们也希望胡歌、吴磊等演员能够在中国电影事业中取得更多的成功，为中国电影的发展做出自己的贡献。此外，胡歌与吴磊的互动也引起了人们的关注。在中国传统文化中，师徒关系一直是一种独特的交往方式，有着悠久的历史和深厚的文化渊源。到了当代。这一传统得到了进一步的发展，在各个领域都形成了师徒关系。胡歌和吴磊的关系用现代的方式展现出来。总之，胡歌和吴磊的互动赢得了很多观众的认可和关注。这种友谊互助的精神令人感动，体现了中国新生代电影明星之间的密切关系和交流。希望胡歌和吴磊未来能够为中国电影做出更多的贡献。希望中国电影不断繁荣。中国文化走向世界。